पाठीमाग के लेक्चर मे जस खाद अपन स्ट्रेन एनर्जी के पॉर प्रॉब्लम्स बगित खाद पैल्दा जैसे स्ट्रेन एनर्जी कन्सेप्ट बगित खाद क्या स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड जैसे जैसे खाद प्रॉब्लम्स बगित खूब महत्व की कन्सेप्ट खाद जैसे ती कन्सेप्ट बगित न सर खाद पैल्दा तो लेक्चर बगा खाद तेजा डिस्क्रिप्शन मे खाद अपन तेज लिंक ऐड करते हैं बस खाद आज अपन नेक्स्ट कन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं खूब महत्व की कन्सेप्ट खाद थेरोटिकल है और ये क्या तुम्हारा ग्राफिक्स लिखा कि ग्राफ्स कैसे काड़े जाता है एनालिस खाद कस के जाए बर खाद ग्राफ अपन दोन टप्प्या बगना है पैला जो खाद ये बगूच अपन कि ग्राफ कस है तेजर खाद कुछ पॉइंट्स है तो बगना खाद दुसर खाद अपन ये विचार करना कि दो ग्राफ आला है कशा मोल खाद कि कशा मोल खाद चेंजेस वगैरह होता तो खाद अपन ये कन्सेप्ट बढ़ा स्टार्ट करो थ्रेडिंग क्या बोला बिहेवियर ऑफ मेटल वायर अंडर इन्क्रीजिंग लोड बर खाद वर्डिंग खाद खाद मेटल वायर खाद अपने क्या मेटल वायर लाद करते अपन बिहेवियर बढ़ते खाद बिहेवियर खाद चेंजेस होते बिहेवियर ऑफ मेटल वायर कभी खाद अंडर इन्क्रीजिंग लोड इमेजिन कर खाद एक फिक्स सपोर्ट है फिक्स सपोर्ट लाद वायर अटैच के लिए वायर लाद खा लोड वाढ़ चलो पैल्दा एक किलो लो ना दोन किलो लो ना तीन के जी थ्री के जी फोर के जी फाइव के जी अशा पद्धति ने क्या खाद अपन वाढ़ चलो आता बार खाद इलास्टिटी चैप्टर अपन बगित बगा स्टार्ट के शिकलो खाद का शिकलो है अपने खाद वायर इमेजिन नहीं होना रब्बर इमेजिन होते क्या खाद अपने रब्बर लाला जर लोड लाला तो क्या खाद तीन लेंथ इन्क्रीज वाला स्टार्ट हो अपन अभी मन ती लेंथ इन्क्रीज वाला स्टार्ट हो थोड़े इमेजिन करा खाद अपन वायर कड़े जाऊत अगोदर खाद थोड़े रब्बर का इमेजिन कर खाद का खाद रब्बर लगन वजन वाल खाद थोड़ी लेंथ वाड़ पर खाद आखिर लेंथ वाड़ लेंथ वाड़ जाए क्या खाद है तो रब्बर ब्रेक प्रकार मेटल वायर बदल होता है कस कस होते हैं बगा स्टार्ट करते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है जो खाद प्रैक्टिकली होते हैं ग्राफ वर रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ खाद अपन कुछ दोन क्वानिटी मे का खाद फर्स्ट इज द स्ट्रेस सेकेंड इज द स्ट्रेंथ पहली अंडरस्टैंडिंग लक्षा ठेवा इतना जो स्ट्रेस है खाद स्ट्रेस कशा मुझे तैयार है खाद कि डायमेन्शन चेंज होते हैं डायमेंशन चेंज होती है खाद लेंथ मे चेंज होती लेंथ मे जर चेंज होता दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड आय टेन्साइन स्ट्रेस स्ट्रेस खाद मैं दैट इज कॉल्ड आय टेन्साइन स्ट्रेस अपना टैलेंट लाद हा जो स्ट्रेस टेन्साइन स्ट्रेस तो खाद स्ट्रेन लाइन दिस कॉल्ड आय टेन्साइन स्ट्रेंथ खाद अपन दैट इज द टेन्साइन स्ट्रेन टेन्साइन स्ट्रेस वर्सेस टेन्साइन स्ट्रेन हा ग्राफ बढ़ता है बस खाद आता एक ग्राफ कड़े बढ़ा स्टार्ट करू हा जो पॉइंट है खाद मैं ओरिजिन बस खाद ग्राफ कस आल ये नहीं बगल खाद फ्राफ वे वे पॉइंट दाखोत है बस खाद ओ पास ग्राफ स्टार्ट खाद इत एक पेला पॉइंट दाखो जो खाद मैं दैट इज कॉल्ड एज द पी पी इज कॉल्ड एज द प्रपोर्शनिटी लिमिट बस खाद नाव सद्या फिर ऐसा खाद नाव खाद मैं इतने लिख क्या खाद तुम्हारे डिटेल मे लक्ष का खाद ओ इज द ओरिजिन पी लाइन खाद पी इज कॉल्ड एज द प्रपोर्शनिटी लिमिट क्या बगा एक पूछता पॉइंट घत है बस खाद यह पॉइंट का इतपर्यंत लाइन कैसे खाद स्ट्रेट है इतना खाद का थोड़ा कर्व ये खाद ज्या पॉइंट लाद तो कर स्टार्ट खाद पॉइंट लाद अपन नाव देते हैं पॉइंट लाद नाव दिल जाए ई ई इज कॉल्ड एज द इलास्टिक लिमिट क्या मैं खाद पी इज कॉल्ड एज द प्रपोर्शनिटी लिमिट ई इज कॉल्ड एज द इलास्टिटी लिमिट क्या खाद पूछ का पॉइंट दाखो जो खाद हा पॉइंट खाद ज्यादा खाद पैला कर जवरपास कम्प्लीट जाए खाद तो जो पॉइंट है खाद प्लास्टिक लिमिट कॉइंट वगैरह तो सेट पॉइंट खाद दाखो दैट इज द ई डैश तो इम्प्लाइज मीनिंग क्या खाद बता पॉइंट दाखो तो खाद खाद कर हॉरिजॉन्टल बीत जरी एक्जैक्ट नहीं दिखा खाद तरी थोड़े इमेजिन कर क्या पॉइंट लाल खाद कर खाद हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल इम्प्लाइज मीनिंग खाद इट इज पैरल टू द स्ट्रेन एक्सेस क्या दिखाई खाद स्ट्रेन एक्सेस पैरल तो जो पॉइंट है खाद पॉइंट लाल खाद एक नाव दिल जाता दैट इज कॉल्ड एज वाईपी वाईपी इज नोन एज द इल्डिंग पॉइंट क्या मतलब खाद वाईपी इज नोन एज द इल्डिंग पॉइंट क्या खाद कर खाद पूरे जो है एक हाइएस्ट पॉइंट लाल खाद रीच होते क्या मतलब खाद एक हाइएस्ट पॉइंट ला रीच होते खाद हा जो पॉइंट है खाद दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज द ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या मतलब खाद क्या पॉइंट में क्या मिल रहा था ब्रेकिंग स्ट्रेस ब्रेकिंग स्ट्रेस बदल समझ खाद ब्रेकिंग स्ट्रेस हा पॉइंट खाद सगत जास्त है 
सगळ्यात जास्त याचा अर्थ काय एखाद्या हा जो कर्व आहे एखाद्या स्ट्रेस वरचा स्ट्रेन तर याच्यामध्ये लक्षात सगळ्यात जास्त स्ट्रेस वाला एखाद्या तो पॉईंट आहे देर फॉर दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस त्यानंतर एखाद्या लास्ट पॉईंट आहे एखाद्या त्याला आपण बी म्हणू या बी पॉईंटला काय होतं एखाद्या वायर तुटून जात एखाद्या वायर काय एखाद्या ब्रेक होते देर फोर दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग पॉईंट बरं एखाद्या आपण सगळे पॉईंट बघितले लक्षाद्या तुम्हाला एखाद्या नावं थोडं विसरतील एखाद्या एकदा फक्त मी नावं लक्षाद्या एक एक ऍड करायला स्टार्ट करतोय एक एक नावं लक्षाद्या मेन्शन करू ओ बद्दल काय अडचण नसावं लक्षाद्या ओ इज कॉल्ड ॲज अ ओरिजिन त्यानंतर एखाद्या पी तिकडे मेन्शन करतो लक्षाद्या खाली आपण लिहून आपण त्याला पी इज कॉल्ड ॲज अ काय म्हणले पीला पी इज कॉल्ड ॲज अ प्रपोर्शनॅलिटी लिमिट पी इज कॉल्ड ॲज अ प्रपोर्शनॅलिटी लिमिट प्रपोर्शनॅलिटी लिमिट त्यानंतर काय दुसरा पॉईंट काय एखाद्या दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ई ईला काय म्हणतो आपण ई इज द इलास्टिसिटी लिमिट ई इज द इलास्टिसिटी लिमिट त्यानंतर एखाद्या नेक्स्ट पॉईंट आहे ई डॅश ई डॅश ला काय म्हणतो एखाद्या आपण पॉईंट ऑफ सेट किंवा एखाद्या त्याला काय सेट पॉईंट म्हटलं तरी चालेल बरं काय त्याला वेगवेगळे नाव आहेत काही वेळेला काय त्याला प्लास्टिक पॉईंट पण म्हटलं जातं एखाद्या तर त्याला काय म्हणतो एखाद्या आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज सेट पॉईंट सेट पॉईंट त्यानंतर एखाद्या पुढचा काय एखाद्या वाय पी जो एखाद्या हा पॉईंट आहे त्याला काय म्हणलं जातं एल्डिंग पॉईंट इकडे एखाद्या मेन्शन करतोय वर जरी लिहिलो तर त्याला तरी चालतं वाय पी इट इज कॉल्ड ॲज अ एल्डिंग पॉईंट वाय पी इज कॉल्ड ॲज अ एल्डिंग पॉईंट त्यानंतर एखाद्या जे दोन नाव आहेत एखाद्या त्याला तिथंच मेन्शन करतोय एन जो आहे एखाद्या एल ला काय म्हणतो एखाद्या आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस किंवा एन कायसाठी वापरला जातंय दॅट इज कॉल्ड ॲज अ पॉईंट ऑफ नेकिंग काय म्हणतो एखाद्या ब्रेकिंग स्ट्रेस और इट इज कॉल्ड ॲज अ पॉईंट ऑफ नेकिंग हे थोडं एखाद्या ब्रेकिंग स्ट्रेसच वापरतोय का वापरतो एखाद्या तुम्हाला थोडं पुढे गेल्यानंतर एखाद्या दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस त्यानंतर बघा एखाद्या हा जो लास्ट पॉईंट आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ बी त्या ठिकाणी काय एखाद्या वायर ब्रेक होते माझ्यामध्ये एखाद्या एकही जास्त विचार करण्याची गरज नाही ज्या ठिकाणी वायर ब्रेक होते दॅट पॉईंट इज कॉल्ड ॲज अ काय म्हणता येईल त्याला दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग पॉईंट काय म्हणतो एखाद्या ब्रेकिंग पॉईंट तर बघा त्या जर आपलं एखाद्या खूप अंडरस्टँडिंगच्या हिशोबाने महत्वाचं आहे आणि याच्यामध्ये एखाद्या खूप नाव आहेत तर एखाद्या त्याच्यामुळे एखाद्या जे पॉईंट्स आहेत एखाद्या त्यांचे नाव एखाद्या सगळे ऍड केले एकदा परत एकदा सांगतो एखाद्या सगळे पॉईंट्स आणि त्यांचे नाव पण सांगतोय तर एखाद्या हे पहिल्यांदा एकदा समजून घ्या आणि त्यानंतर एखाद्या हे डायग्राम काढून घ्या हे डायग्राम काढल्यानंतर एखाद्या आपण याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन बघायला स्टार्ट करू तर त्याच्या अगोदर एखाद्या एकदा पॉईंट सांगतोय बघा ओ इज द ओरिजिन पी ला काय म्हटलं एखाद्या पी इज कॉल्ड ॲज द प्रपोर्शनॅलिटी लिमिट त्या पॉईंटला काय म्हणलं एखाद्या आपण दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रपोर्शनॅलिटी लिमिट दुसरा काय एखाद्या ई पॉईंट आहे एखाद्या त्याला काय म्हणलं आपण ई इज कॉल्ड ॲज द इलास्टिक लिमिट त्यानंतर एखाद्या नेक्स्ट पॉईंट ई डॅश ई डॅशला एखाद्या वेगवेगळे नाव आहेत म्हटलंय काय म्हटलं जातं प्लॅस्टिक पॉईंट म्हटलं जातं तर एखाद्या आपण याला नाव काय लिहिलं दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेट पॉईंट दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेट पॉईंट हा सेट वर्ड एखाद्या पूर्ण आले की एखाद्या किंवा त्याचं एम्प्लॉय मिनिंग काय होते ते आपण काय थोडा आणि बघायला स्टार्ट करू त्यानंतर एखाद्या नेक्स्ट पुढे आलो आपण पुढला पॉईंट यन यन दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस काय म्हणलं काय त्या पॉईंटला दॅट इज द ब्रेकिंग स्ट्रेस पॉईंट किंवा त्याला आणखी काय म्हटलं जातं दॅट इज पॉईंट ऑफ नेकिंग काय म्हटलं जातं एखाद्या नेकिंग दॅट इज पॉईंट ऑफ नेकिंग आणि लास्ट पॉईंट आहे एखाद्या ज्या ठिकाणी वायर काय एखाद्या ब्रेक होते दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ब्रेकिंग पॉईंट तर एखाद्या एक डायग्राम कम्प्लीट झाली फक्त लक्षाद्या ते काढायला सांगितले एखाद्या तरी डायग्राम व्यवस्थित काढून घ्या व्हिडिओ लक्षात आहे लेक्चर बघताना पण एखाद्या काळजीपूर्वक बघा की ही पहिल्यांदा डायग्राम काढा स्वतः काढायला एखाद्या बघून पॉज करून जरी दिलं एखाद्या काढली तरी चालेल आणि त्यानंतर एखाद्या ह्याचं डिटेल एक्सप्लेनेशन बघायला स्टार्ट करू तर एखाद्या पहिल्यांदा लिहून घ्या डायग्राम व्यवस्थित काढा त्यानंतर आपण पुढे कंटिन्यू करू सगळ्यांनी एखाद्या हे डायग्राम काढून घेतले असेल बघा एखाद्या जे पॉईंट गॅप केलं एखाद्या यांनी म्हणजे जे नावं लिहिले होते एखाद्या तर ते एखाद्या पुसलो याच्या साईड एखाद्या की तुमचं एखाद्या कम्प्लीट कॉन्सन्ट्रेशन या ग्राफवर असं एकदा परत रिवाईज एखाद्या तुम्हाला पॉईंट सांगतोय पी इज कॉल्ड ॲज अ प्रपोर्शनॅलिटी लिमिट ई इज कॉल्ड ॲज अ इलास्टिक लिमिट या पी ला विसरलो तरी चालेल एखाद्या आपल्यासाठी महत्वाचं काय एखाद्या ई दॅट इज द इलास्टिक लिमिट ई डॅशला काय म्हणून एखाद्या दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सेट पॉईंट हा जो वाय पी दॅट इज कॉल्ड ॲज अ एल्डिंग पॉईंट एन ला लक्षात आता दोन नाव बघितले होते इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्र
बरका जे ग्राफ तैयार है दोन एक्जाम्पल लक्षा ठेवा एक तो एखाद तो आप रब्बर वाला एक का फिक्स बोर्ड है ज्यादा एखाद रब्बर जोड़ने ज्यादा एखाद लोड वाड़े तो इमेजिन इमेजिनेशन एखाद खूब सोप जाए दुसरे एक एक्जाम्पल है एखाद कि आप कॉमनली आठ कि आप कैरी बैग एखाद कहीं तरी वजनदार घून चलते अपने आठ कस कस होता बड़ा थोड़ा इमेजिन करा अपन कैरी बैग मे एखाद कहीं तरी घून चल थोड़ा थोड़ा जस जस पूरे जाऊन एखाद वजनदार जास्त ना तो लेंथ वाड़ा एखाद लेंथ वाड़ा कि कई वे अपना सिक्स सेंस जागरूक होते कई जागरूक होते एखाद अपने महत्व होते कि आता एक तुटना है एखाद कई वे तुटती अगोदर एखाद ठीक है अपना सिक्स सेंस महत्ति है कारण हाथ वगैरह लगे एखाद पमेजिनेशन एखाद समझा खूब सोप जाए बरखाद फिजिक्स एखाद अपना रेग्युलर मन एखाद एक्जाम्पल घन आप सोप जाए तो एखाद अपन जाऊ कहीं क्या होते आता मात्र व्यवस्थित कॉन्सनट्रेट बगा ओ पास एखाद पी पॉइंट भाव नहीं देना एखाद अपन ओ पास डायरेक्ट कुछ जाऊ ई पॉइंट वो क्या कुछ कुछ एखाद ओ पॉइंट पास एखाद ई पॉइंट वर एखाद जो अपन तो एखाद कई कई चेंजेस होते हैं कॉन्सनट्रेट कर ओ पास ई पर्यत एखाद ग्राफ कसा दिशा एखाद स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन मे का एखाद ज्या पट्टी मे एखाद स्ट्रेस वाड़े तो पट्टी मे का स्ट्रेंथ पड़ना है एखाद सर जेवड़ा पट्टी मे लोड वाड़ा पट्टी मे का एखाद लेंथ पीज होना है क्या एखाद ई पॉइंट का ई स्कॉड है इलास्टिक लिमिट आता हेला इलास्टिक लिमिट का मंडल एखाद तेज दोन कारण एक पहली गोष एखाद इलास्टिक लिमिट पर्यत एखाद कुछ लॉ अपना है एप्लिकेबल है दैट इज कॉल्ड एज कुक्स लॉ मेज का स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ जे पे प्रॉब्लम सोडव तो एखाद प्रॉब्लम कुछ पर्यत एप्लिकेबल है एखाद दैट इज कॉल्ड अप टू द इलास्टिक लिमिट दुसरी गोष एखाद एज महत्व अंडरस्टैंडिंग क्या एखाद ई पॉइंट पर्यत अपन एखाद का समझा एखाद वायर है तेल एखाद लोड वाड़ गए लोड वाड़ गए एखाद स्ट्रेंथ वाड़ जाए कुछ पोचलो तो अपन ई पॉइंट ई पॉइंट में पोचलो एखाद कि अपन लोड काड़ा स्टार्ट के एखाद जेवड़ा पे वजन होता एखाद तो काड़ा स्टार्ट के लिए काड़ी एखाद का लोड काड़ा अर्थ का एखाद स्ट्रेस कमी हुई ज्या पट्टी में स्ट्रेस कमी हो पट्टी में स्ट्रेंथ कमी हो सग जर लोड का एखाद तो पॉइंट कुछ रीच होता पर ओरिजिन एखाद सगे लोड रिमूव के ई पास पॉइंट कुछ रीच होते ओरिजिनल पोजिशन लैर फॉर दैट लिमिट इज कॉल्ड एज इलास्टिक लिमिट आता एखाद अपन पूरे चलो ई कड़ो एखाद ई जाद कर थोड़ा बेन्ड वह बन हो बिथुन इक एखाद टर्न हो टर्न हो अर्थ क्या एखाद स्ट्रेन जास्त वाड़ा है बगा इक झुकला है कस एखाद कुछ एक्सिस कुकला तो स्ट्रेन एक्सिस कड़े का स्ट्रेस अपन थोड़ा जरी वाड़ा तरी का एखाद स्ट्रेंथ जास्त वाड़ा है क्या एखाद कुछ पॉइंट रीच जाए ई डैश अपन सेट पॉइंट आता है सेट पॉइंट लगे सेट पॉइंट का मटल जो एखाद कशा सा स्टार्ट करो मैं का दिशा अपने हा जो ई डैश पॉइंट है एखाद ई डैश पॉइंट में जर आप ई डैश पॉइंट में पोचलो इतने का एखाद लोड का टाइम स्टार्ट के लिए ग्राफ कसा दिखो बखाद अपन एखाद लोड कमी कमी कर लोड जर जीरो लोड जर जीरो पॉइंट ओरिजिन कुछ एक नवीन पॉइंट तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज ओ डैश आता ओ डैश तैयार हो अर्थ क्या एखाद इत का स्ट्रेंथ प्रेजेंट है जरी आप स्ट्रेस जीरो तरीपन का स्ट्रेंथ प्रेजेंट है एखाद हा जो स्ट्रेन है एखाद कि परमनंट डिफॉर्मेशन है एखाद हे जी लेंथ चेंज है एखाद ती कहीं ओरिजिनल पोजिशन लेना नहीं ये जी डिफॉर्मेशन है एखाद दैट इज कॉल्ड एज अ सेट क्या मिलते एखाद ये जी डिफॉर्मेशन है तेल क्या मिलते एखाद अपन सेट देर फॉर दिस ई डैश पॉइंट इज कॉल्ड एज अ सेट पॉइंट एंड ये जी एखाद ओ टू ओ डैश है दैट इज कॉल्ड एज अ सेट और इट इज ऑल्सो नोन एज अ परमनंट डिफॉर्मेशन ओ टू ओ डैश का इट इज कॉल्ड एज अ सेट और परमनंट डिफॉर्मेशन तो ये लक्षा ठेवा ये क्वेश्चन विचार जाए नक्षा नेक्स्ट पॉइंट कड़ी पूरे ग्राफ कसा वाला एखाद ग्राफ क्या वाईपी पॉइंट लगता है ग्राफ क्या वाला लगता है पैरल टू स्ट्रेन एक्सिस क्या बोल पैरल टू स्ट्रेन एक्सिस पैरल टू स्ट्रेन एक्सिस अर्थ क्या एखाद अपन लोड वाड़ा नहीं तरीपन का एखाद स्ट्रेन वाड़ चलता है ये अर्थ क्या एखाद अपन लोड न वाड़ता एखाद लेंथ इन्क्रीज हो लोड न वाड़ता एखाद लेंथ इन्क्रीज हो अर्थ क्या एखाद फ्लो वह लेंथ का क्या वाला एखाद फ्लो वह हा जो फ्लो है एखाद दैट इज कॉल्ड एज प्लैस्टिक फ्लो क्या मिलते एखाद हा जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लैस्टिक फ्लो एंड ये जी फ्लो है ये जी प्रोसेस है क्या मिलते एखाद मटेरियल एखाद मटेरियल कस एखाद सॉलिड मटेरियल एखाद कि सॉलिड स्टेट मे 
सॉलिड स्टेट मध्य मटेरियल फ्लो होने की जी प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एलडी क्या मतलब एखाद मटेरियल जो एखाद कि सॉलिड मटेरियल जो एखाद फ्लो होने की जी प्रॉपर्टी है दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज एलडी एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एलडी पॉइंट दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज एलडी पॉइंट स्ट्रेस इन्क्रीज वह होता दिखते हैं आता मैं डाउट ये कि सर इतना स्ट्रेस कसका इन्क्रीज वह पर कैरिबैक उदाहरण कड़न जा उदाहरण कड़न जाना एखाद एक्जाम्पल बढ़ा स्टार्ट करो का उदर एखाद लोड एक ठराविक लिमिट कड़े गए एखाद वायर है कि अपन कैरिबैक मनो एखाद एरिया कमी वह स्टार्ट हो बार स्ट्रेस का फॉर्म्यूला महत्ति है क्या फॉर्म्यूला एखाद इक मेन्शन करता मैं स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया बहुत फोर्स तो वाड़ा प्लस एरिया कमी वाला फोर्स वाड़ता है एरिया कमी वाला डिनामिनेटर कमी वह अर्थ क्या टोटल वैल्यू इन्क्रीज होना है यहाँ का अर्थ क्या एखाद स्ट्रेस इन्क्रीज होने का रेट इकड़े वाड़ा जाए तो एखाद कुछ पर बोलो यन यन पॉइंट लखाद का सगत जास्त स्ट्रेस रीच होता एखाद देर फॉर दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैक्सिम स्ट्रेस जो है तो सगत महत्व इतपर्यतना एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग इतना इतपर्यत जाना एरिया गोज ऑन डिक्रीजिंग एन इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग स्ट्रेस एन टू बी का दैट इज कॉल्ड एज सिक्स एखाद बी आठ कैरी बैग तुटता जी महत्व होते बैग कैरी बैग अपन चलो अपने महत्व है तुटना है अपन एखाद समझा दुर्लक्ष कर लोड वाड़ नहीं कैरी बैग मिल लोड जरी तवड़ा तरीपे कैरी बैग से एरिया जो एखाद लोकली है तो कमी कमी वह स्टार्ट होता है पॉइंट लाइट ब्रेक होते एन टू बी का स्ट्रेस कमी कराएंगे स्ट्रेस कमी कराए तरीप स्ट्रेस अर्थ क्या नेक फॉर्म होता एरिया एखाद ट्रिमेंडसली डिक्रीज हो वायर क्या होता ब्रेक होता देर फॉर बी पॉइंट इज कॉल्ड एज ब्रेकिंग पॉइंट बया ग्राफ मध्य दोन तीन गोषी महत्व दोन तीन गोषी बदल संगाद बाकी विसर तरी चलते सगत महत्व की गोष क्या एखाद पॉइंट ई पॉइंट ई लाइन लगे अपन इलास्टिक लिमिट इलास्टिक लिमिट जो पैली अंडरस्टैंडिंग का फुक्स लॉ इज एप्लिकेबल इलास्टिक लिमिट फुक्स लॉ इज एप्लिकेबल ई डाइज सेट पॉइंट सेट पॉइंट क्या दाखो तो एखाद जर आप कंप्लीट लोड रिमूव के परमनंट डिफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड एज अ सेट एंड पॉइंट इज नोन एज अ सेट पॉइंट एल्डिंग पॉइंट एल्डिंग पॉइंट वायर क्या फ्लो वह स्टार्ट होता जो जो फ्लो है दैट इज कॉल्ड एज अ प्लास्टिक फ्लो एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज एल्डिंग एंड पॉइंट इज नोन एज अ एल्डिंग पॉइंट एन लाइन एन इज नोन एज अ ब्रेकिंग स्ट्रेस दैट इज द मैक्सिम स्ट्रेस बी इज कॉल्ड एज अ ब्रेकिंग पॉइंट ब्रेकिंग पॉइंट लगा वायर ब्रेक हो ग्राफ बदल अर्थात एखाद ये जी ग्राफ है एखाद वायर मेन्शन के वायर बदल एखाद डिटेल महत वायर जो एखाद है तो जो मटेरियल है एखाद मटेरियल स्पेसिफिकली दोन टाइल फर्स्ट इज नोन एज डक्टाइल सेकेंड इज नोन एज ब्रिटल डक्टाइल ज्यादापासन अपन वायर वगैरह तैयार करते दैट इज नोन एज डक्टाइल एखाद कॉपर अल क्या वायर बनो दैट इज नोन एज डक्टाइल क्या दुसरा टाइप है दैट इज कॉल्ड एज ब्रिटल ब्रिटल जे सडनली तुटता एखाद नहीं का थोड़क ग्लास ग्लास एखाद काच काच एखाद मार्बल एखाद अचानक ब्रेक होता है ब्रिटल मन लिशूल वगैरह मन लो एखाद तो ग्राफ वेगड़ा होता हा जो ग्राफ है एखाद स्ट्रेस वर्स स्ट्रेन तो एखाद ग्राफ को एखाद वायर मेन्शन के लिए जनरल लक्षा टेवा दीज टाइप्स ऑफ ग्राफ्स आर वैलिड फॉर द डक्टाइल मटेरियल एखाद डक्टाइल मटेरियल कशा वन ओखाद डक्टाइल मटेरियल एखाद कि वायर कि मटेरियल मोर डक्टाइल क्या एखाद कशा वन ओखाद मटेरियल डक्टाइल जास्त एखाद प्रॉपर्टी वह ई क्या एखाद ई पास बी पर जो पे एरिया दिशा हा जो रीजन ज्यादा मटेरियल सा रीजन जास्तीत जास्त क्या एखाद हा रीजन कुछ कुछ पर्यत ई पास बी पर्यतना प्लास्टिक लिमिट कड़े धुकता पास पर्यत ब्रेकिंग पॉइंट होयपर्यंत जितपर्यंत एखाद ज्या मटेरियल मे एखाद हा एरिया जास्तीत जास्त एखाद तो मटेरियल का मोर डाकता है तो एखाद हे प्रॉपर्टी एखाद डक्टाइल डक्टिलिटी की 
जनरली एख्या जेवडे पे इंडस्ट्रीयल मध्य इंडस्ट्रीय मध्य मटेरियल वाला इंजीनियरिंग सेक्शन मे सेक्टर मे एख्या जे पटेरियल वाला कुछ गोषी बनवना व्हीकल बनवना ऑटोमोबाइल सेक्टर मध्य वे मशीनरीज बनवना जे पे मटेरियल वाला मोहरल एख्या डक्टाइल एख्या एनालिस तर खूब महत्व की कन्सेप्ट है कन्सेप्ट व्यवस्थित रिवाइज करा पर एक संगत है एकदा एख्या वीडियो बगित कन्सेप्ट समझना नहीं एख्या दोन तीन वे एख्या रिवाइज करा लगे तो एवीस कन्सेप्ट एख्या आज अपन बोत खूब व्यवस्थित रिवाइज करा एख्या खूब चांगले क्वेश्चन एख्या एख्या लेक्चर मे ये कहीं ट्रिकी पॉइंट पाद तुम्हारा समझा सामाला स्टार्ट करा एख्या क्वेश्चन कैसे विचार एख्या नेक्स्ट लेक्चर मे बढ़ा स्टार्ट करो तो ठीक है अपन थाम बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर मे कंटिन्यू